ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡാറ്റാ ടൈപ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങില് പ്ലസ് വണ്ണില് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്നൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഡാറ്റ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് തരം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡ് നെയിം ആണെങ്കിൽ ആ ഫീൽഡ് നെയിമിനനുസരിച്ച് ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്സിൽ സോ നമുക്ക് ഡാറ്റ ടൈപ്സിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സോ ഏതൊക്കെ നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഡാറ്റ ടൈപ്സുകൾ ഏതൊക്കെ നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കോമൺ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നത് സോ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ പറയാം നമ്മളിപ്പോ എംപ്ലോയി നെയിം അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിഗ്നേഷൻ നമ്മുടെ ഒരു ജോബിന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് വഴിയാണല്ലോ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് കോമൺ ആയി ആലോചിച്ച തന്നെ കിട്ടും ദൻ നമ്പർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് അതായത് നമ്മൾ നമ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയാം എംപ്ലോയി നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് പേ അതായത് ബേസിക് പേ ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ടെക്സ്റ്റ് ആയി പറ്റില്ല അതൊക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ നമ്പർ വഴി തന്നെ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ അക്കൗണ്ട് കോഡ് അക്കൗണ്ടിന്റെ കോഡ് അത് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയിന്റെ കോഡ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി സോ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അല്ല ഐ ഡി കാർഡ് നമ്പർ അതൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇല്ല അതിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് വിടുമല്ലോ സോ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാവില്ല ഐ ഡി കാർഡ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് സോ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്താണ് ഡേറ്റ് ഓർ എ ടൈം ഇതാണ് അടുത്ത ഡാറ്റ ടൈം ഡേറ്റ് ഓർ ടൈം ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം വാല്യൂസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ജോയിനിങ് കോമൺ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആകാം സോ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കാം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി തരാം നെയിം നെയിം ഓഫ് എംപ്ലോയി ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏജ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ അറിയാം ദൻ ഇവിടെ ഡേറ്റ് ഓർ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് പറയാം ഡി ഓ ബി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം ഡേറ്റ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ജോയിനിങ് അതായത് എംപ്ലോയി ഡേറ്റ് ഓഫ് ജോയിനിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ തൊഴിലാണ് ഒരു എംപ്ലോയി എന്നത് നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്ത ആ ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പതിനേഴ് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡേറ്റ് കണ്ടാലും കൊടുക്കുക സോ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് സോ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നോക്കാം കറൻസി കറൻസി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എ സ്റ്റോറിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ ടേംസ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറൻസി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണെങ്കിൽ ഡോളർ ഡോളേഴ്സ് കോമർ റുപ്പീസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു കറൻസി ഉദാഹരണം നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത് ആണ് മെമോ മെമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഗൽ ലീഗതി ടെക്സ്റ്റ് ഓർ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റിന്റെയും അതുപോലെ നമ്പേഴ്സിന്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നതാണ് മെമോ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ടെക്സ്റ്റും നമ്പറിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ മെമോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കാം സോ നെക്സ്റ്റ് യെസ് ഓർ നോ എന്നത് എസ് ഓർ നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ആയോ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന വാല്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഓർ നോ നോ വാല്യൂസ് എന്ന് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒ എൽ ഇ ഒബ്ജക്ട് ഒ എൽ ഇ ഒബ്ജക്ട് തന്നെയാണ് ഒബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് എക്സ് എൽ അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് വേർഡ് ഗ്രാഫ് ചാർട്ട്സ് എന്നൊക്കെ കൊടുക്കണേ നമുക്ക് ഒ എൽ ഇ ഒബ്ജക്ട് വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്ര സെവൻത്ത് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ഇവിടെ മോസ്റ്റ് എൻ്റെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആകെ മൂന്നെണ്ണാണ് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ മൂന്നെണ്ണാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കി നാലെണ്ണം അത്രക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം സോ നിങ്ങൾക്ക് മന
ഞാൻ മറ്റേ നാലിന് ഇവിടെ കറൻസി മെമോ എസ് ഓർണോ ഓയിലി ഓബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ അത്രക്ക് ചോദിക്കാറില്ല എങ്കിലും ജസ്റ്റ് അത് ഓർത്ത് ചിലപ്പോ കറൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ മെമോ ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അത് ഓർത്തേക്കാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റാ ബേസ് മായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ചായിരുന്നു സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചു മാണി ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ചാപ്റ്ററിൽ പറയാനുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ചായിരുന